Hi friends, good morning. Wishing you all a happy, successful, wealthy and most importantly healthy new year while hoping for a virus free 2022. Have a great day today with all the celebrations. On this note, let me thank you for the love and affection, support and cooperation shown through your likes, comments and subscriptions. With the appeal to continue your support, let me start today's story too late ee roju mana kada too late 10 rojula company parmeeda kalakatta velli vache sariki janaki pelli shubhaleka vachi undi aashcharya poyanu tella poyi chusanu janaki pella taniki teliyakunda tanani adagakundane tanaki cheppakundane emti di enduku ila jarugutundi inta tondaraga janaki sambandham enduku kudurchukunnaru kanisam Amma Valena Ryan Ledenti Atrutaga, Varudi Pair Chusano Yavado, B. Surian Araina Yavadate Nakenduku Asrila Yenduku Jarigindi, Anadi Nabata Alo Chinchi Alo Chinchi, Tala Bradalindi Prayan and Chikaku Todu, Ado Chikaku Sangate Utateli and Ibada, Barincharan the Indi Yelundi Rathri Pili Pilik Vellala Yenduku Veladam Nake Mausaram Mata Matram and a Chapakunda Pelicious Kuntanavalintiki, Nenenduku Vellali, Peliki Vopukane Mundu, Kanisam Janakaina, Wo Utara Mukarasi, Niabi Prime Yavit and Adite, and the bound edi Atharvata Chesco Chuga, a Peli Kanisam Ammaina, Nanaina Raya Chuga, Valaki Teli demo, Tarsukunakudi, Old Mandipotan, Andarimida Kopam Vastandi, Yedo Kasi, Udkumotanam Vastanai, Manasanta, Abjecta Mina Bathan Indindi. Yavar in Yemanalo, Yavar di Tapo, Yendukila Jarindo, Anna Prasnalu, Sande Halu, Manasuri Pindes tonight, Snana Manna Chayakunda, Alake Pakame the Valipoyan, Peliki Velakunda, Asal Sangati Teliakunda, Badapur to Kutsod and Kante, Veli, Sangate out of Tails caught a Manchidemo, Kastamina, Sangati Teliste, Barinchakalan Pinchindi, Yellundi Rathri Peli, Rathri Train Ekite, Yellundi Podutiki Charagal. Alo Chanavachaka, in Kalas and Chailed. Rathri train a caca, Manasu casta semi padindi. Aratam, Andolana, casta tagin at Lan Pijindi. Riksha, Sandumal Putera Kundane, Baja Rugatiga and Pistanai. Riksha Diganu, Pandilu, Ratalu, Ranga Vatikalu, Chandinilu, Kurchilu, Anta Ataha Sangane on the Vidi Pandri. Panditlo, Snathka Mothondi, Nen Lopal Kivile Serki. Hadavriga Truth and Maya, Nandusar. Wakakshanam, Mava Yamakam, Adola Indi Painun Nazari Kanduvato, Mahan Turtskutunatlu, than a Mahan Chart Cheskunar Nen Mundu Veladan Chusi, Apude and Anuchusinatlu, Asher Yanga Mokam Petted Navad Eroi Idena Ravadam Nena Saintra and Kuda Rakapote, Inca Ravan Kunam, Anad Ravan Kunam, and a Matalo, Yelavachau, and Artham Minipinchinaku Padapada, Lopal Kelly. Kafi Gatratagi, Snan and Chai, and to Inko Paka Vilipayad Nal Gadugul Vesan, Lopalki Pandit Lunchi, Amman and Chus in the Kabulu, Lechi Vachindi Murali, Vachava, and the Tarvata Namadiga, Ravan Kunan, and the Nanaga Rerema, Raleigh, Nenokartene Vachan, and to Namahan Loki, Adola Chusindi Intalo, Yedo Patukuni at Vedu Nataya, Nan Chusi Gatukumandi Ando. Lake and Akalan Pinchindo Yemaya, Wacha woo, and to Dirkantis in the Nak world Mandindi Andaru Wokate Mata, Wacha woo, and to Rana Kunara Indukura Kurdu Lake Yemaham Petukun Wacha Vani Adagatamaidi Jana Kipello Tunte, Warvalin and Kunara Susi Yetch Kuntan and Kunara World Mandutuna, Navutuna and Nan Ye Ravit than Kunara Rakuda than Kunara Lake Tale and Kunara Nabutu Anna A martal on a catinata, nake venapadindi Ataya Mokamadola petindi Ayo Ravat than Kunte, Shobalaka in the Kuesta Nilanti pet the officeru Rathagadaki Sariporani, Nuvanuko Valagani, Mela and Kuntamaya Woho Na officer Tanam Ivala Kotaka Telsinatundi Kayaniki Kalu Duvan Panundi Kabulu Ataya Navesindi Portlaki Vachina Tunadana, Miabai Ada Portuki, Firia the Chessindi Portla to Kravals in Avasram, Vadi came to the Nam, Amma Arthavantanga, Navai Puchustu and the 
సరే కానీ పదవోయ్ కాఫీ అది తాగి స్నానం చేయి మీ అబ్బాయి సంగతి చూడవమ్మా వదిన అంతా అయ్యాక ఇప్పుడు మన వాదన ఎందుకు గుంబనంగా అంది వెళుతూ అత్తయ్య అమ్మ నా వైపు అత్తయ్య వైపు చూసింది చూసావా ఆ మాటలు అన్నట్లు నాకంతా అయోమయంగా ఉంది ఇద్దరు ఒకరిని మించి ఒకరు నిగూఢంగా మాట్లాడిన ఆ మాటల్లో నాకు కావలసిన జవాబేదీ దొరకలేదు పదరా అంది అమ్మ లోపలికి దారి తీస్తూ నా పెట్టే బెడ్డింగ్ చుట్టాలకిచ్చిన గదిలో పెట్టించింది ఇద్దరం వంట పందిట్లోకి వెళ్ళాం పంతులు గారు కాస్త కలిపిద్దరు మా వాడొచ్చాడు ఇప్పుడే వంట ఆయనతో అంది అమ్మ మరి అబ్బాయి గారా ఏం చేస్తున్నారు వంట ఆయన ప్రశ్నలు అమ్మ జవాబులు ఏవీ నా తలకెక్కడం లేదు నా కళ్ళు ఆరాటంగా చుట్టూ చూస్తున్నాయి కావలసిన మనిషి కనబడక నిరుత్సాహం వేసింది ఉప్మా ఉంది తింటావా చల్లారిపోయినట్లుంది అమ్మ అడిగింది వద్దన్నాను అమ్మని అడగాలి ఇలా ఎందుకు జరిగిందో చుట్టూ మనుష్యులు ఎలా అడగటం నిక్షేపం లాంటి మేనరికం ఉండగా పై సంబంధం చేస్తున్నారే వంట హెడ్డు కాబోలు సావకాశంగా కత్తిపీట ముందు కూర్చుని కూరలు తరిగిపోస్తున్నాడు ఉంటే మాత్రం అన్నీ జరుగుతాయా ఎవరికెవరు రాసిపెట్టారో అమ్మ నా వైపు చూస్తూ అంది నేను చూపులు తప్పించాను స్నానం చేస్తానమ్మా చిరాగ్గా ఉంది పద అమ్మ నా వెంట గదిలోకి వచ్చింది పెట్టెలు బెడ్డింగ్లు పక్క చుట్టలతో గదంతా నిండి ఉంది పెట్టె తీసి బట్టలు సబ్బు వగైరాలు తీశాను ఆ గదిలో ఎవరూ లేరు అమ్మని అడగటానికి ఇదే మంచి సమయం కానీ జానకేదమ్మ కనబడదు ఒకటి అడగాలని మరొకటి అడిగాను పెళ్లి కూతురు గదు స్నాతకం చూడకూడదు ఆ గదిలో ఎక్కడో కూర్చునుంటుంది అమ్మ అటు ఇటు చూసింది నా దగ్గరికి జరిగింది చూసావురా ఏం చేశారో వీళ్ళు రహస్యం చెప్పినట్లు అంది ఏం చేశారు ఏం తెలియనట్లు అమాయకంగా అడిగాను ఏం చేయడం ఏమిటి చిన్నప్పటి నుంచి జానకిని నీకిద్దాం అనుకున్నది వాళ్ళు మేము అనుకున్న మాట కదా అసలు రెండు మూడేళ్ల నుంచి నువ్వు ఉద్యోగంలో చేరిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు చేసుకుంటావంటూ పోరుతూనే ఉన్నాడు కదా అలాంటిది ఉన్నట్లుండి ఇంకో సంబంధం చూసుకున్నారు కుదుర్చుకున్నాక ఓ కార్డు ముక్క రాసి పడేశాడు మామయ్య పోనీ ముందన్న మీ అభిప్రాయం ఏమిటేనైనా అడగలేదు సంబంధం చూసే ముందు పోనీ ఆడపిల్ల వాళ్ళకే అంత టెక్ అయితే మనకే ఈ మాత్రం సంబంధం మనకు దొరకదనా మనం బెంగెట్టుకోవాలి నా ఒళ్ళు మండిపోయింది సుమా మీ నాన్నైతే అసలు నన్ను వెళ్ళొద్దన్నారు పెళ్ళికి ఎవరూ రాకపోతే మనమేదో ఏడుస్తున్నామనుకుంటారని వచ్చాను అత్తయ్య మాటలు విన్నావా పోట్లాటికి వచ్చావుట పోట్లాటికి రావాల్సిన అవసరం నీకేమిటి ఈ జానకి లాంటి వాళ్ళు లక్ష మంది దొరుకుతారు అమ్మ చెప్పిన అన్ని మాటల్లోనూ నా సందేహం తీర్చేది ఒక్కటీ లేదు నా పజిల్ సాల్వ్ కాలేదు నిజమే జానకి నా భార్య అని పుట్టినప్పటి నుంచి మొన్నటి వరకు అందరూ అనుకున్న మాటే అది నాడు హఠాత్తుగా ఎందుకు ఇలా తారుమారైంది అవ్వాల్సిన అవసరమేమొచ్చింది పోనీ ఈ వరుడు నా కన్నా పెద్ద ఉద్యోగస్తుడా ఆస్తి పరుడా అందగాడా అంటే అదీ లేదు మరి అది సరేనమ్మా అసలు వీళ్ళు ఇలా ఎందుకు చేసినట్లు అదే రా సరిగ్గా తెలియడం లేదు నేను అడిగితే మనమేదో జానక్ కోసం కొట్టుకుపోతున్నాం అనుకుంటారని అడగలేదు వాళ్ళంత లెక్కలేనట్లుంటే మనము అలాగే ఉండాలి మీ అత్త మావయ్య మాటల్ని బట్టి ఎన్నాళ్ళు నుంచుతాం పిల్లని అంటూ ఏదో మాట్లాడారు ఆ మాట అర్థం ఏమిటో నాకు బోధపడలేదు జానకేం అనలేదా ఒప్పుకుందా ఆతృతగా అడిగాను అసలు జానకి పట్టుదల వల్లే ఈ పెళ్లి జరుగుతోందట సూరమ్మ దొడ్డమ్మ అంది బావ తప్ప ఇంకేమగాడు లేడా నన్ను పెళ్ళాడడానికి అందిట జానకి వాళ్ళమ్మతో నిజంగా జానక అందాలా తెల్లపోయాను అందుకే మామయ్య వెంటనే పై సంబంధం చూశారట ఏమే సుబ్బులు మురళీ వచ్చాట ఏడి మా దూరపు వరుస బంధువు ఒక ఆవిడ గదిలోకి రావడంతో సంభాషణ ఆగిపోయింది ఆవిడ నన్ను నకసిక పర్యంతం పర్యవేక్షించింది జీతం వగైరాలు ఆరా తీసింది విసుగ్గా ఉన్న బాగుండదని ఓపిగ్గా చెప్పాను జవాబులు అదేమిటే సుబ్బులు నిక్షేపం లాంటి మేనరికం వదిలి పై సంబంధం చూశాడు రాముడు రాజా లాంటి మేనల్లుడు మెల్లిగా జారుకుని బాత్రూంలోకి చొరబడ్డాను స్నానం చేస్తున్నంతసేపు నా మనసు మనసులో లేదు అమ్మ చెప్పిన మాటలు విన్నాక నా సందేహం తీరకపోగా మరిన్ని ప్రశ్నలు పుట్టాయి జానకి వేరే సంబంధం చూడమందిట బావ తప్ప మరో మగాడు లేడా అందిట జానక అలా ఎందుకు అంది హఠాత్తుగా జానకి ఇలా ఎందుకు మారింది చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ మొగుడు మొగుడు అనటం 
అది సిగ్గుపడటం నాకు తెలుసు అలాంటిది హఠాత్తుగా జానకి నన్ను మొగుడిగా అంగీకరించకపోవడానికి కారణం ఏమిటో అంత అకస్మాత్తుగా నా మీద అయిష్టత ఎందుకొచ్చింది అందరికీ రాజాలా కనిపిస్తున్న నాలో ఏ లోపం కనిపించి ఇంకొకరిని వెతుక్కుంది జానక్కి నేనంటే ఇష్టం లేదన్నట్లు ఇప్పటి వరకు ఏ సందర్భంలోనూ నాకు తెలియదు పైగా నేనంటే ప్రేమాభిమానాలు గౌరవం ఉన్నట్లే అనేక సందర్భాల్లో వ్యక్తపరిచినట్లు గుర్తు మరి హఠాత్తుగా ఎందుకిలా నిర్ణయం చేసుకుంది పోని ఏ ప్రేమ వ్యవహారమో అనుకోవడానికి లేదు మామయ్య కుదిరిచిన సంబంధమే ఇది ఒళ్ళు రుద్దుకోకుండానే నీళ్లన్నీ పోసేసుకుంటున్నానన్న సంగతన్నా గుర్తురాలేదు బాల్చీలో నీళ్లన్నీ ఆఖరయ్యే వరకు ఇదేమిటో జానకినే అడగాలి నన్ను ఇంత అవమానపరచడానికి కారణం ఏమిటో జానకినే అడగాలి అవమానం కాదు చిన్నప్పటి నుంచి అనుకున్నది ఉద్యోగంలో ప్రవేశించిన దగ్గర నుంచి రోజుకో ఉత్తరం రాసి ప్రాణం తీసేవాడు మామయ్య ఇంచుమించు జానకి నా భార్య అయిపోయింది అన్న దృష్టిలో ఉన్న నన్ను ఇలా ఈనాడు నేనేదో చచ్చుదద్దమని చేతకాని వాడిని అన్నట్లు నన్ను కాదని ఇంకొకరిని చేసుకుంటుందా మగాడన్నవాడికి ఇంతకంటే అవమానం ఇంకేం కావాలి నేను చేసిన నేరం ఏమిటి మొహం మీదే అడిగి తేల్చుకుంటాను ఆవేశంగా గబగబా వళ్ళు తుడుచుకుని బట్టలు కట్టుకుని పైకి వచ్చాను గదిలోకి వెళ్ళి తల దువ్వుకున్నాను గదుల్లో ఎవరూ లేరు అంతా వీధి పందిట్లో చేరారు ఇదే సమయం నెమ్మదిగా గదులన్నీ వెతుక్కుంటూ మామయ్య కచేరీ గదిలోకి వచ్చాను జానకుంది అక్కడ చుట్టూ పెట్టెలు పక్క చుట్టల మధ్య పెట్టె మీద కూర్చుని ఏదో వారపత్రిక చదువుతోంది పొద్దుటే పెళ్లి కూతుర్ని చేసినట్లున్నారు తలంటుకుని వదులుగా వేసుకున్న జడ తల నిండా పూలు కళ్యాణం బొట్టు కాళ్ళకి పారాణి కళ్ళకి కాటుక మొహంలో ఏదో కాంతి పెళ్లి కళ అంటే ఇదే కాబోలు ఎంత అందంగా ఉంది ఈ అందం ఈ ఆనందం అంతా నాకు సంబంధించింది కాదు కదా జానకి పక్కన పెళ్లి కొడుకుగా కూర్చోవలసిన నేను పరాయివాడిలా ఎదుటి నిలబడ్డాను నాకేమిటో దిగులు అనిపించింది నేనెవరిని ఇక్కడ ఎందుకొచ్చాను ఇక్కడికి సిగ్గు లేకుండా పౌరుషం అభిమానం లేకుండా ఈ పెళ్లికి ఎందుకు వచ్చినట్లు వెంటనే జానక్కి కనబడకుండా వెనక్కి తిరిగి పారిపోవాలనిపించింది కానీ మనసులో ఏమూలో అసలు సంగతి తెలుసుకోవాలి అన్న కుతూహలం నన్ను కదలనియలేదు మరో అడుగు ముందుకు వేశాను నా పిచ్చి కానీ ఇప్పుడు అసలు సంగతి తెలుసుకుని మాత్రం ఏం చేయాలని ఇంకో కొన్ని గంటల్లో శాశ్వతంగా పరాయిదైపోతుంది జానకి ఇంక ఇప్పుడు కారణం తెలుసుకుని ఏం చేయగలను ఇదేం సినిమానా పీటల మీద పెళ్లి కొడుకును లేవదీసి నేను కూర్చోవడానికి ఎటు తేల్చుకోలేని స్థితిలో అలాగే ఉండిపోయాను అంతలో చిబుక్కున తలెత్తింది జానకి నన్ను చూసింది ఒక క్షణం బిత్తరపోయింది మొహం నల్లబడింది బహుశా తన పెళ్లికి నేను వస్తానని అనుకుని ఉండదు ఏదో తప్పు చేసిన దానిలా తల వంచుకుని నిలబడింది ఇక వెనక్కి వెళ్లే ఉపాయం లేక ముందుకే అడిగేశాను అలా ఇద్దరం ఒకరికి ఎదురుగా మరొకరం నిలబడ్డం కొన్ని నిమిషాలు ఆ సన్నివేశం ఇద్దరికీ ఇబ్బందిగానే ఉంది ఆఖరికి జానకే తలెత్తి చిరునవ్వు నవ్వింది ఎప్పుడొచ్చావు బావా అంది అతి మామూలుగా ఆ ప్రశ్నకి జవాబు అనవసరం జానకి అన్నాను నా గొంతులో భావం కనిపెట్టి జానకి కలవరపడుతూ చూసింది అటు పక్కకి ఆమె చూపులను అనుసరించి నేను చూశాను ఆ గదిలో ఉన్నది మేమిద్దరమే కాదు ఎవరో ఆమె అటు తిరిగి కూర్చుని వాళ్ళలో చంటి బిడ్డకి పాలిస్తోంది నాయమే అనుకున్నాను గొంతులో ప్రశ్నని మళ్ళీ లోపలికి పంపేశాను కూర్చోబావా అంది జానకి పట్టి పట్టి చూస్తున్న నా చూపుల్ని తప్పించుకుంటూ ఎటో చూస్తోంది జానకి బరువుగా గడుస్తున్నాయి నిమిషాలు ఉద్యోగం బాగుందా హైదరాబాద్ మారుస్తారని విన్నానే జానకే నయం ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతోంది జానకి ప్రశ్నలకి జవాబు ఇయ్యాల్సింది లేనట్లు ఆ గదిలోంచి ఆమె వెళ్ళడం కోసం ఆతృతగా చూస్తున్నాను ఏం బాబా మాట్లాడవు అమ్మ నాన్న నువ్వు రావడం చూశారా అత్తయ్య వచ్చింది చూసావా తలూపాను అమ్మయ్య ఆమె పిల్లాన్ని పడుకోబెట్టి గదిలోంచి వెళ్ళిపోయింది భారం దిగినట్లు నిట్టూర్చాను ముందుకి వంగాను జానకి జానకి అడగబోయేదానికి సిద్ధపడ్డట్లు సర్దుకు కూర్చుని ధైర్యంగా మొహంలోకి చూసింది జానకి ఏమిటిది ఏమిటి బావా నవ్వింది అదే దీని అర్థం ఏమిటి ఎందుకు ఇలా చేశావని అడుగుతున్నాను నా కళ్ళు నాకు తెలియకుండానే ఎర్రబడి ఉంటాయి మాటల్లో కఠినత్వం వచ్చింది ఏం చేశాను బావా అమాయకంగా మొహం పెట్టింది ఆమె కళ్ళల్లో ఇందాకటి కంగారు బెదిరు లేదు కొంటెగా మెరుస్తున్నాయి ఆమె పెదవుల్లో చిన్న నవ్వు తొంగి చూస్తోంది ఆ నవ్వులో 
ఏదో సాధించానన్న గర్వం తొంగి చూస్తున్న భావం కనిపిస్తోంది నా ఒళ్ళు మండింది ఆ మొహం చూస్తుంటే జానకి నటన చాలు జవాబు చెప్పు అదే చూపుతో అదే నవ్వుతో తల ఎగరేసింది జానకి ఏమడుగుతున్నావో తెలియకుండా జవాబేం చెప్పను బావా అంది నన్ను రెచ్చగొడుతోంది ఏం తెలియనట్లు నటిస్తోంది స్పష్టంగా నా నోట నన్ను ఎందుకు పెళ్ళాడటం లేదు అని అడిగించాలని చూస్తోంది అంత తేలిగ్గా బయటపడతాననుకుంటోంది కాబోలు ఘాటుగా దులిపెద్దామని నోరు తెరిచాను అమ్మ తల్లి పెళ్లి కూతురా ఇక్కడ ఉన్నావు వెతికి వెతికి చస్తున్నాం అంటూ ఓ అరడజన్ మంది అమ్మాయిలు స్నేహం బృందం కాబోలు బెలబెలలాడుతూ లోపలికి వచ్చారు ఆ క్షణంలో నాకెంతో కోపం వచ్చింది దాంతోపాటు ఏదో నీరసం నిస్పృహ వచ్చాయి బయటకు వెళుతూ ఒక్కసారి జానకి మొహంలోకి చూశాను వాళ్లతో మాట్లాడుతూనే జానకి నా వంక చూస్తోంది ఇప్పుడు ఆ చూపులో ఇందాకటి కొంటెతనం గర్వం లేదు ఆ స్థానే ఏదో బాధో తొందరపడ్డానేమో నన్న పశ్చాత్తాపమో తప్పు చేస్తున్నానన్న భావంతోనో మలినపడినట్లు అనిపించింది అది కేవలం నా ఊహేమో తల తిప్పుకుని గబగబ వెళ్ళిపోయాను ఆ పగలంతా ఎన్ని విధాల ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా జానకిని ఒంటరిగా పట్టుకోలేకపోయాను సంగతి తెలుసుకోవాలన్న నా ఆఖరి కోరికకి స్వస్తి చెప్పక తప్పలేదు రాత్రి జానకి శాశ్వతంగా పరాయిదైపోయింది జానకి మెడలో అతను మూడు ముళ్ళు కడుతుంటే ఏదో పోగొట్టుకున్నానన్న భావం నన్ను కుంగదీసింది అందరితో పాటు ఇన్ని అక్షింతలిచ్చారెవరో నా మనసులో కోరికలు ఆశలు లాగే నా చేతిలోంచి అవి నాకు తెలియకుండానే జారిపోయాయి ఆ రాత్రే ప్రయాణమయ్యాను ఎవరు చెప్పినా వినకుండా అవును ఇంకేముంది అక్కడ నాకు చాలా రోజుల తర్వాత జానకి పెళ్ళై రెండేళ్ల పైనైంది ఏడాది కూతురు తనకి అమ్మ వాళ్ళ ద్వారా అప్పుడప్పుడు సంగతులు వినడం తప్ప నేను తర్వాత జానకిని ఎప్పుడూ చూడలేదు జానకి పెళ్ళయ్యాక రాజా లాంటి నాకు చాలా సంబంధాలే వచ్చాయి ఏ ఎందుకు రావు అంతో ఇంతో చదువు మంచి ఉద్యోగం ఉన్న మగాడికి సంబంధాలకేం కొదవా కానీ ఏమిటో ఈ రాజాగారి జీవితంలోకి ఇంకా ఏ రాణి గారు ప్రవేశించలేదు మొదట్లో జరిగిన పరాభవాన్ని దిగమింగటంతో గడిపాను మరికొన్నాళ్ళు ఏదో నిర్లిప్తత ఆవహించి వెనక్కి పెట్టాను పెళ్ళి ఇంట్లో వాళ్ళ బలవంతం వల్ల చూసినవి కొన్ని నాకు నచ్చక కొన్ని వాళ్ళకే నచ్చక అలా అయి ప్రస్తుతం ఇంకా ఒంటరిగానే మిగిలాను ఆ రోజు సెలవు రోజు ఏం తోచలేదు బయటికి వెళదామంటే వర్షం కొత్త పుస్తకాలు కనబడలేదు పేపర్ అన్నా రాలేదు ఆ రోజు టైం ఎలా గడపాలో తెలియక పుస్తకాల అల్మరా వెతికాను ఏదన్నా చదవనిది కనపడదా అని చూస్తుంటే తెగిన తీగలు అన్న పుస్తకం కనబడింది అది నాది కాదు ఎలా వచ్చిందో అంతకంటే గుర్తులేదు అసలు నాకు తెలుగు పుస్తకాలు చదివే అలవాటే లేదు బహుశా శారదదయ్య ఉంటుంది ఆ నెల క్రితం పురిటికి ఇంటికి వెళుతూ మధ్యలో నా దగ్గర ఓ రోజు ఆగి వెళ్ళింది మర్చిపోయి ఉంటుంది బహుశా అలమరాలోకి ఎలా వెళ్ళిందో సరే కాలక్షేపానికి ఎలా ఉంటుందో చదివి చూద్దామనిపించింది పేజీలు జరుగుతుంటే పర్వాలేదనిపించింది హీరో హీరోయిన్ల చిన్నతనం రోజులు చదువుతుంటే జానకి హఠాత్తుగా గుర్తొచ్చింది జానకి నేను ఎంత వద్దనుకున్నా ఆ రోజులు కళ్ళ ముందు మిదిలాయి నిట్టూర్చాను పుస్తకం సగం చదివేసరికి హఠాత్తుగా ఇన్నాళ్ల నుంచి నన్ను వేధిస్తున్న సమస్యకి మెరుపుల జవాబు తట్టింది ఆ క్షణాన ఆ కథలో నాయక స్థానంలో జానకి నిల్చుంది సందేహం నివృత్తయింది జానకి నన్ను కాదనడానికి ఇదే నా కారణం ఇంతే అయి ఉంటుంది బహుశా ఎంత పొరపాటుగా అర్థం చేసుకుంది నన్ను జానకి ఎంత తొందరపడింది జానకి నన్ను అపార్థం చేసుకుంది జానకి అలా ఆలోచిస్తుందని నేను ఊహించలేకపోవడం నా తప్పేనేమో పొరపాటు పడ్డానేమో తెగే వరకు లాగాను తాడు నిజమే జానకి నిశ్చయంగా నాదే అన్న నమ్మకంతో జానకి కానీ మామయ్య కానీ నన్ను కాదనరు అన్న నిబ్బరంతో జానకి మనసుతో అభిమానిని అయిన జానకితో చెలగాటమాడాను చెలగాటం అని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను కానీ అప్పుడది వినోదం పదిసార్లు అడిగించుకుంటూ అడిగిన దానికి తిన్నగా సమాధానం ఇవ్వకుండా వాళ్ళని సందిగ్ధ అవస్థలో పెట్టి ఇరకాటంలో పెట్టి వాళ్ల మొహాలు చూసి మనసులో ఆనందించేవాణ్ణి పాప మామయ్య నేను ఉద్యోగంలో ప్రవేశించిన దగ్గర నుంచి వారానికి ఓ ఉత్తరం రాసేవాడు సెలవులకు వెళ్ళినప్పుడల్లా ముహూర్తం ఎప్పుడు పెట్టించమంటావు అంటూ వేధించేవాడు రెండేళ్లు ఏదీ తిన్నగా చెప్పకుండా డొంక తిరుగుడు సమాధానాలు చెప్పి తప్పించుకునేవాణ్ణి ఓ రెండేళ్లో మూడేళ్లో కాలయాపన చేయాలన్నది 
నా ధ్యేయం దానికి కారణాలు వాళ్ళకి చెప్పకుండా ఏవేవో చెప్పి వాళ్ళని ఏడిపించేవాణ్ణి ఓసారి మామయ్య గట్టిగానే నిలేశాడు ఏరా ఎన్నాళ్ళు ఇలా అడిగించుకుంటావు ఏదో ఒకటి చెప్పు నువ్వు చేసుకుంటావా దానికి వేరే సంబంధం చూసుకోమంటావా అప్పటికి ఓ పదిసార్లైనా ఈ విషయం ఎత్తిన మామయ్య ఆ రోజు కాస్త గట్టిగానే అడిగాడు ఓ చూసుకో చూసుకో నేను కాక మరింకెవరు నీ కూతుర్ని పెళ్ళాడతారో నేను చూస్తాను పోని ఏదో మామయ్యవు బ్రతిమలాడుతున్నావు కదా అని ఆలోచిస్తున్నాను పోజు పెట్టి అన్నాడు జానకి తలెత్తి తీక్షణంగా చూసింది ఉడుక్కుంటోందని నవ్వుకున్నాను మనసులో పోనీలేరా దానికి తగ్గవాడు దానికి వస్తాడులే నవ్వుతూ అన్న మామయ్య మాటల్లో నిష్ఠూరం వినిపించింది ఆ చూడు తగ్గవాణ్ణి నన్ను ఎందుకు ఇలా బాధపెడతావు వచ్చినప్పుడల్లా పెళ్ళి పెళ్ళి అన్న మాట తప్ప ఇంకోటి మాట్లాడరు అలా అయితే నేను రానే రాను చూడు బాబు సంబంధం చూడు అలా అయినా కొన్నాళ్ళు నా జోలికి రావు అప్పటికైనా నీ కూతురికి నేను తప్ప మరోడు దొరకడని తెలుసుకుంటావు పెళ్లి కొడుకు దర్పంతో టెక్కుగా అన్నాను రే నిజంగానే అంటున్నావా మామయ్య గాబర ఊరుకోండి అతనేదో తమాషాగా అంటుంటే అత్తయ్య నమ్మకం జానకి చివుక్కను లేచి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది జానకి మొహం చూస్తూ బాగా ఏడిపించానని సంతోషించాను కట్నం కావాలేమో అల్లుడికి అత్తయ్య ఎలాగైనా నా మనసులో ఉద్దేశ్యం లాగాలని ప్రయత్నిస్తోంది ఏ వద్దేమిటి మేనల్లుడు గనక ఎగవేద్దామనుకుంటున్నారులా ఉంది కుదరదు పదివేలు కూడబెట్టాల్సిందే అలా ఏ సంగతి తేల్చి చెప్పకుండా మాట తేల్చేసి నవ్వులాటలోకి దించేవాణ్ణి మామయ్య ఇంకేమనాలో తెలియక విసుక్కుంటూ లేచి వెళ్ళిపోయాడు మర్నాడు ఉదయం నా గదిలోకి వచ్చింది జానకి మామయ్య ఆఫీస్కి అత్తయ్య వంటింట్లోనూ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళారు వస్తూనే తిన్నగా నా ఎదుట నిల్చుంది రోజులా బాతాకానికి రాలేదని తెలుస్తోంది ఆ ముఖం చూస్తుంటే పావా అంది అదోలా సీరియస్గా ఓయ్ అన్నాను రోజులాంటి హాస్య ధోరణిలో నిన్ను ఓ సంగతి అడగాలని వచ్చాను ఓ అడుగు ఒకటం కర్మ ఓ వందో లక్షో అడుగు నవ్వుతూ పుస్తకం పక్కన పెట్టి తలగడ మీద చెయ్యి ఆంచి శేషసాయిలా విలాసంగా పడుకున్నాను హాస్యం కాదు సరైన జవాబు చెప్పాలి బాగుంది అడగకుండానే ఏం జవాబు చెప్పమంటావు ఇంతకీ దేవిగారి వాళ్ళ ఈ అపరకాళిక అవతారం ఎందుకెత్తినట్లు తమరు ముందుగా కుర్చీలో ఆసీన్లై చెప్పరాదా అలా నిలబడితే నా కాళ్ళు నొప్పెడుతున్నాయి జానకి కళ్ళు నవ్వబోయి మానేశాయి బావా అంది మాటలకి తడుముకుంటూ బావా అని సహస్రనామార్చన పూజ చేస్తున్నావేమిటి హాస్యమాడాను అది కాదు నీకు నీకు నేనంటే జానకి ఏం అడగటానికి వచ్చిందో అర్థమైంది నాకు అలా జానకిని చూస్తుంటే చిన్నప్పటిలా పలక పుల్లలు దాచి పుస్తకాలు చింపేసి చేసిన లెక్కల నిండా ఇంకు పులిమి మాస్టార్ చేత చివాట్లు తినిపించి ఆటల్లో చేరుకోకుండా ఏడిపించి జడపట్టుకు గుంజి రకరకాలుగా ఏడిపించటాలు చేసి జానకి మొహం చూస్తూ ఘనకార్యం చేసినట్లు ఫీల్ అయ్యే ఆ చిన్ననాటి ప్రవృత్తి నాలో తొంగి చూసింది ఆ క్షణాన నేనంటే రెట్టించాను ఇష్టముందా లేదా ఒక్క మాటలో చెప్పాలి జవాబు సూటిగా చూస్తూ అడిగింది బాగుంది ఇష్టమంటే ఇష్టంలో ఎన్ని రకాలు నీకు చేగోడీలు ఇష్టమా కాదా అన్నంత సులువుగా నా జవాబు పూర్తయ్యే లోపలే అత్తయ్య క్రింద నుంచి కొంపు మునిగినట్లు కేకలు పెట్టసాగింది పాపం అత్తయ్యకి జానకి నేను ఒంటరిగా రెండు నిమిషాలుంటే అనుమానం నా జవాబుకి ఆరాటంగా కొన్ని క్షణాలు ఎదురు చూస్తూ నిలిచిన జానకి అంతకంతకు అత్తయ్య పిలుపులు ఎక్కువ అవడంతో వెళ్ళిపోక తప్పలేదు తరువాత మళ్ళీ మధ్యాహ్నం నా చేత జవాబు చెప్పించడానికి ప్రయత్నించింది నేనెక్కడంత సులువుగా దొరుకుతాను అంత సులభంగా బయటపడతానా ఆ సెలవుల తర్వాత నెల పదిహేను రోజులకే పెళ్లి శుభలేఖ జానక ఎంత తొందరపడింది నా జాప్యాన్ని మరోలా అర్థం చేసుకుంది ఉద్యోగంలో ప్రవేశించి కాస్త కాలు చెయ్యి కూడ తీసుకోకుండానే పెళ్ళేంటి జానక ఎక్కడికి పారిపోతుంది కాస్త ఇంటికి కావాల్సినవి నా హోదాకి సరిపడినట్లు నాలుగు అమర్చుకోకుండా పెళ్ళాడేస్తే తరువాత ఇక నాలుగు అమరడం ఉత్తమాట కొత్త పెళ్లాంతో షికార్లు తిరగడానికి కారు లేకపోయినా కనీసం స్కూటర్ అయినా వద్దా ఇవన్నీ అమరడానికి కనీసం రెండేళ్లు కావాలి మావయ్య మేనలుడే కదా అని ఇంటర్ చదువుతో చాలించి కూతుర్ని అంటగట్టేద్దామన్న ఎత్తులో ఉన్నాడు నా పెళ్లానికి డిగ్రీ ఉండకపోతే ఎలా 
అందుకే బిఏలో చేర్పించమన్నాను రెండేళ్లు మూడేళ్ళు ఆగితే నా కోరికలన్నీ తీరతాయి అంతేకాక నాకు వచ్చే ఆరు వందల యాభై బొంబాయి లాంటి మహాపట్నంలో ఏ మూల మా కంపెనీ బ్రాంచ్ హైదరాబాద్లో పెడతారని ఏరియా మేనేజర్గా నన్ను వేస్తారని వార్తలు నేను అనుకున్నవి అన్నీ జరగాలంటే పెళ్లి తప్పకుండా రెండు మూడేళ్లు వాయిదా వేయాలి అప్పట్లో నా ఊగలని ఉన్నదున్నట్లు చెప్పకుండా పెళ్లి కొడుకు టీవీ చూపిస్తూ వాళ్ళందరినీ సందిగ్ధంలో పడేసి వినోదించడం కాలయాపనకి మాత్రమే నా ఆలోచనలన్నీ ఎవరికీ చెప్పకపోవటం నా తప్పేనేమో ఇప్పుడు ఇంకా ఎవరికి చెప్పాలి సంజాయిషి ఎవరడిగారు ఆ పెళ్లినాటి జానకి కళ్ళలో గర్వానికి అర్థం ఈనాడు బోధపడింది దెబ్బతీశానని బదులు చెప్పానని ఆ చూపులకి అర్థం జానకి ఎంత పొరబడింది ఎంత తొందరపడింది లేదు లేదు నేను తొందరపడలేదు అదే అనర్థమైంది ఇప్పుడు ఇక ఏం లాభం టూ లేట్ నిట్టూర్చాను అందుకేనండి కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ స్ట్రెంగ్దెన్స్ ద రిలేషన్స్ ఐ బిలీవ్ ఎనీవేస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ వన్స్ అగైన్